Na mnikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi hii morning trumpet na leo ni tarehe 4 mwezi wa 4. Beti. Karibu. Asante mambo hivi. Mimi si jambo. Karibu sana. Nakushukuru. Mbendeza. Oh, asante. Ni mara chache sana naambiwa haya mambo. Mashukuru. Kwa hiyo sauti yako haisikiki vizuri. Eh, bisha kwa natakiwa uwashe mic. Haya, wakati ukiwa sho mic, nimkumbushe tu mtazamaji kwamba uh, leo pamoja na mambo mengine ambayo tutayazungumza, tutalizungumza ile jambo ambalo uh, li, li, ilikuwa tulizungumze jana kuhusiana na ujio wa bombardi ya Q400 iliyosili juz uh, hapa nchini kwa mara ya kwanza kabisa na kufanyiwa ile wanaita water salute na kwa hivyo tukamwalika mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii ya uh, shirika la ITCL kuzungumza na hoja hii tumeiweka pia katika ukurasa wetu wa Facebook uh, na kuuliza kwamba ujio wa ndege hii uh, una tafsiri gani katika kufufuka na kukua kwa uh, ATCL. Kwa tutapata pia maoni yako mtazamaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Bet karibu. Asante. Sasa sema yale uko nasema sasa. Ehe. Nambie. Sema. Naongea vipi kwa nini? Sasa sasa sema nimependeza. Eh wapendeza? Eh nitaka isikike. Jamani. Eh maana ni muhimu sana. Eh muhimu sana. Lakini sikuona kwa nini nani kwenye sinema zetu international film fest. Na nilikwambia faraja. Nilikuwa safarini. Uje kabisa. Make sure you come. Nataka nifanyie fashion police pale. Tari, lakini mimi nilikuwa safari na unajua ndio maana sikuonekana hapa hata kwa watazamaji. MT sawa lakini ongereni kazi ilikuwa kubwa yeah, sana yeah it was ilikuwa ni nzuri mm. na imeleta experience mm. kwetu na baadaye mwakani mhm mm itakapokuja kwa mara nyingine i think itakuwa better than na, this na nilikuwa najaribu kupitia pitia magazeti wanaandika uh, kuhusiana na, na, na tuzo hiyo mm. mmoja kati ya magazeti wamesema liko jambo la, la kujivunia na kujifunza uh, kuhusiana na na tuzo hizo anasema gazeti la Dimba hapa kwamba kuna mengi ya kujifunza tuzo za uh, sinema zetu international film festival hivi natamkwaje s makoto ronsa zif s zif s zif aha s zif anasema wapenzi wa sanaa za filamu mm. hapa nchini pamoja na uh, majirani <coughs> wiki hii ilikuwa ni kumbukumbu nzuri sana ya kutoa uh, ya utoaji wa tuzo mbalimbali za filamu zilizoandaliwa na kituo cha Azam TV kupitia channel ya Cinema Z. Alitengeneza kitu kizito sana. Wasanii mbalimbali wa filamu uh, walitoka kifua mbele uh, kwa kunyakuwa tuzo katika tamasha hilo lilohudhuriwa pia na uh, wada mbalimbali akiwemo rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Kikwete. Bado sasa hivi ni gumzo unajua katika mitandao. Gumzo. Wengine wamechukulia Unajua kuna kuna vitu kama hivi mm. hakukosi maneno hakukosi mm. na hii yani kuna kuwa na vitu vingi ambavyo vinakuwa vimekuwa vikiongelewa lakini i think hakuna haja ya kuongea watu kulalamika wengine mm. au kufanya hivi i think it's them wao kuchukua fu, uh, ku, uh, kuchukua nafasi ya mwakani mm -hmm. kuweza kuleta kazi zao mm -hmm. na kuona kwamba wanaweza yeah. waka, wakajipatia tuzo kupitia kazi ambazo mmoja nimemsikia anasema kwa nini fulani hakupata e. mimi jibu lilikuwa rahisi tu kwa kwamba hakupata kwa sababu hakupeleka kazi yake lakini pia watu wamekuwa kwa sababu saa at some point pia inawezekana kwa sababu alishazoea kutazama sinema kama hizi hapa kwamba anakuja mtu anataka kuleta tuzo na nini na nini alafu mwisho siku anaishia mm. pas, yani pasipoje na, na jana nilikuwa nazungumza na baadhi ya waandaji kwemo uh, za maradi uh, kichaka Mm. Uh, kusiana na wale ambao walifikiriwa kwamba wangeonekana pale. Yeah. Asema baadhi ya wasanii wakubwa mm. kazi zao hawazimiliki wao wenyewe. Na miongoni mwa masharti ya tuzo ilikuwa mm. ni kwamba kazi ile ni lazima iwe imesajiliwa uh, katika baraza la filamu, board ya filamu mm. na na kosota na pia uwe unaimiliki wewe mwenyewe. Yaani uwe na haki kwamba this is mine unaipeleka lakini unakuta kwamba wewe beti unaimiliki kazi yangu mimi kwa sina sauti juu yake. Kwa siwezi. Kwa lazima ni kuombe bwana niipeleke. Kwa hiyo nikikataa yeah. kama sitaki basi. Na, na, na jana kulitolewa ufafanuzi na mmoja wa wasimamizi wa, wa au uh, waratibu wa hilo mm. tamasha. Sivi baya tukisikia kwa faida watu wengine pia.
Aha, isn't bad the pitch and bazo? Ah, don't go to my atom ball, but at two. But by to combat Saudi, let a shida kidogo. Like the bad the pitch and bazo is a little bit of voodoo. We pokwa alia. Rafkia kwa bente ha. Na alipata, alipata. Aliweza kufurahia jinsi mm. baba alipokelewa hapa. Alionekana alionekana mchangamfu sana kuliko yes, yes, kuliko wenyeji. Yes. <laughs> Afa alionekana anafahamu Kiswahili mziki ah, lakini mziki unaweza kucheza hata bila usikima neno. Of course. Ah. <laughs> Ata mimi kipigo nyimbo kingi hapa lazima ndacheza tu. Ikiwa ni ile ina bamba nini fresh. Eh. Yeah. <laughs> <laughs> Haya, tuache tuache hayo uh, jana ilikuwa ni live wakati zamara akiongea pale studio mm. ilikuwa ni live kwa hivyo ndio maana hatukuipata hiyo sauti yake hapa moja kwa moja kupata ufafanuzi lakini miongoni mwa mambo yaliyoeleza ni hilo kwamba baadhi ya wasanii wakubwa kazi zao hawakuwa na zimiliki wenyewe mm. na baadhi ya hatua zile za mwanzo ilionekana kama mm, ah, bana haya mambo tumeyazoea tuzo hizi figisu eh, lakini kumbe taratibu ikaanza kuchukua sura tofauti na mwisho wake kwa ni mkubwa. Alikuwa kuonesha kwamba mm. mpaka siku ya mwisho kabisa mm. majaji hawakuweza kujulikana. Kufahamiana wao wenyewe. Yaani sisi kwa hiyo tulikuwa tunajua kama majaji na kina nani. <laughs> Ushaona. Kwa yeah. hiyo imeleta ule ugumu kama labda kuna ile mambo sio kusema unampanga mtu uh -huh. anachukua tuzo fulani au sio kitu gani gani huko hamna vitu kama hivyo katika uh, sinema zetu international film festival. Kwa hiyo hii imekuwa labda kama vile ndio imewafungua macho kwamba nao tupo na zitaendelea kuwepo hizi tuzo kwa watu waji wajipange uh, wajipange vizuri ili waweze kuleta kazi nzuri yeah good hi mwana siasa uh, na mwana harakati wa alipinga sana ubaguzi wa rangi uh, wa rangi Afrika Kusini mm. win Madikizela Mandela alifariki dunia akiwa na miaka uh, 82 kwa sababu zangu ngiri nasema 81 nasema 82 wewe alikuwa mkuu wa zamani wa rais wa kwanza mwezi wa Afrika Kusini Nelson Mandela. Mm. Um, uh, Aa rasmi kwamba mazi, mazishi yake yatafanyika Aprili 12. Kuna... Na yatakuwa ni mazishi ya kitaifa. 14 nadhani. 14. Yeah. 11 itakuwa ni uh, misa. Ah itakuwa ndio misa. Mm. No, na yatakuwa ni ya kitaifa. Yes. Na moja kati ya habari ambazo tumekuwa nazo leo ni rais wa Afrika Kusini Ramaphosa Sari la Mafosa. Sari la Mafosa uh, 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 Mandela lakini pia kiongozi wa upinzani uh, Malema Julius mm. na pia ametambua nafasi ya ya Win Mandela. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vimenivutia beti ni, ni miongoni mwa nuku zake yani baadhi ya kauli zake ambazo alipata kuzitoa uh, katika wakati wa uhai wake. Hebu nisome moja hapo. Um, ipo hii ambayo inasema miaka niliyofungwa gerezani ilinifanya kuwa mkakamavu huwa sina tena hisia za uoga hakuna chochote ambacho naweza kukiogopa hakuna kitu ambacho sijatendewa na serikali hakuna uchungu ambao sijakumbana nao mm -hmm. hii, hii ni nukuu ambayo ina, inapatikana katika kitabu chake alichokuita jina la ukitafsiri uh, uh, kwa tafsiri sio rasmi anasema ni maisha ya ujasiri wanawake wa Afrika uh, wanawake wa Afrika Kusini mpya eh? mm. women for new south african lives for courage uh, ni miongoni mwa vitabu alivyoandika mama na uh, hii ni nuku yake kwamba amefika mahali ame amekuwa mkakamavu mm. kutokana na changamoto alizozipitia kwa sababu alifungwa mara kwa mara. Yeah, kwa sababu hata ukikumbuka kwa ile rais masikini kabisa wa Paraguay. Mm. Ana alifungwa peke yake. Kaifungwa mm. cha peke yake unakumbuka. Mm. Ambapo alikuwa anasema alikuwa akiishi na panya na chura. Nini kwa kawa hana uoga tena na na chochote kile ambacho alikuwa. Kwa chochote atakachofanyia yuko tayari. Yani yuko tayari kabisa. Alikuwa mtata wini mm. miongoni mwa kauli zake aliwahi kusema kwamba at kwa viberiti vyetu na mikufu yetu tutaikomboa nchi hii. Unajua tafsiri ya hiyo kauli? Mhm. Mm yaani alijaribu kuitumia kauli hiyo 
uh, kama ishara ya kuadhibu wasaliti. Kwa mekufu, ilitafsiriwa kama kuwavalisha matairi na wakachomo moto wa, uh, wasaliti wote. Uh -huh. okay. Na kwa hivyo ilileta doa kidogo kwenye kwenye yeah, doa uh, kwenye, kwenye hatua zake za kupinga ubaguzi na harakati zake. Na nyingine anasema mimi ni mazao ya wananchi wa taifa hili lakini pia mimi ni mazao ya adui wa, adui mkuu adui wangu mkuu mm. sasa kajiuliza si adui yake mkuu alikuwa ni nani lakini mahusiano yake na mume wake yalikuwa mazuri mazuri lakini akaingia dosari tukumbuka pia ali alimfukuza kazi nasema wao wawili wali walitalikia na mwaka 1996 mm. miaka miwili tu baada ya Mandela kuwa rais sasa beti mtu anakuwa rais ndio unampata haraka au unakubali haraka <laughs> inatokea faaje utakaje kwa <laughs> eh <laughs> <laughs> wewe kwaje ah wewe first lady sawa huyo ni hayo ni maisha ya Winnie Mandela na nyingine nuku yake anasema ninaamini kuna kitu ambacho ni kibaya sana katika historia ya taifa letu na jinsi ambavyo uh, tumeiharibu Afrika, uh, African Congress National Congress kwa maana ANC na hii kimsingi alikuwa anajaribu kuzungumza juu ya habari ya ufisadi mm. na na vurugu ambazo zilikuwa zimeanza kujitokeza katika chama cha ANC lakini kumbuke alimunga mkono siriri la mafosa hapo kwa kichukua uongozi kutoka kwa Jacob Zuma hivi karibuni. Mm. Uh. <laughs> okay, haya tunashukuru kwamba amemwa knowledge uh, Sarira Mafosa ni mwa knowledge. Ametambua uwepo wa mm. Rais Aleko. Na. Haya tumalizie nchini Kenya. Aha. Uh Au -huh. simi wapi? Eh hey, huko huko. Matiangi. Uh -huh. uh, amesema kwamba miguna lazima aombe tena uraia wa Kenya ili aruhusiwe kuingia kama raia. Ni waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya Dr. Fred Matiangi amesema mwanasiasa wa upinzani aliyetimuliwa nchini humo miguna miguna atalazimika kuomba tena uraia. Na waziri huyo amesema kuwa miguna alipoteza uraia wake huyo Matiangi mwenyewe anaonekana. Mhm. raia wa Canada mwaka 1988 na hawezi kuruhusiwa kuingia nchini Kenya kama raia bila kuomba tena uraia. Kwa wewe siko nataka maandili, hata kama hmm. aende kama mtalii. Ni kwa sababu ya mabadiliko ya katiba kwa maelezo ya uh, waziri huyu. Eh. Kwamba wakati ule angeweza, sababu angekuwa na uraia wakati ameomba uraia kule manake alijivua uraia wa kule. Katiba ya Kenya inaruhusu uraia pacha. Sawa? Lakini sasa kwa sababu alikuwa kabla ya katiba alikuwa ameomba uraia wa kule manake aliuvua uh, uraia wa huku uh, kabla ya katiba mpya. Sasa naenda kama wanalii mtalii. Ah sawa, ukija kama mtalii sawa. <laughs> Lakini Dr. Ha... Matiangi eh. aliyekuwa akihojiwa na kamati ya bunge amesema kuwa uh, mwanasiasa huyu ambaye ni wakili alijipatia pasipoti yake ya Kenya na kitambulisho cha taifa anachokitumia kwa sasa kwa njia ya hai na waziri huyo amesema hakuna shaka kwamba bwana Miguna alizaliwa Kenya na kuna nukuu ambayo unasema yeyote aliyechukua uraia wa taifa jingine kabla ya katiba ya sasa kuidhinishwa mwaka na kumi ambaye anafikiri kwamba ataweza kurejea bila kufuata utaratibu uliowekwa anajihada na hapa na shaka kwamba Miguna alizaliwa Kenya lakini kwa mujibu wa katiba ya kabla ya mwaka na kumi yeyote aliyechukua uraia Uh, wa nchi nyingine alipoteza uraia wake wa Kenya na bunge liliidhinisha sheria inayoeleza jinsi mtu kama huyo anavyoweza kuupata tena uraia wake. Ah, misukosuko yote hii inakuja katika kipindi ambacho miguna miguna dusika kumwapisha rais wa watu. Asante <laughs> sana kwa kweli. Uliona ile clip ambapo alikuwa analazimishwa kuingia katika ndege kule kwa Dubai. Eh sasa kuna mtu akasema, "Eh ni una lazimisho una una bembelezwa mm. au unalazimishwa kwenda Dubai unakataa. Miguna miguna hatari. Sasa mtu mwezako anataka kurudi Dubai. Asa ina shida zako ambazo unataka kwenda kule ndio maana una kama vile analazimishwa na bembelezwa kwenda. Alafu ameshakwenda kwingi. Kwa hiyo kwa alafu unajua kwenda ni jambo moja lakini kupelekwa ni jambo jingine. Miguna miguna matata sana ukikutana naye kama mwandishi unamhoji 
Ah, unaweza kaomba po. Maana unaweza kumuuliza swali akalibadilisha. Akatunga lake afa kaombe niulize hili hapa. <laughs> <laughs> Twende katika mapitio ya magazeti, wewe ndio miguna miguna. Mm. Na mimi na gazeti la Dimba, gazeti la Mwananchi na gazeti la Nipashe. Na magazeti championi la kimichezo gazeti la habari leo lakini pia Tanzania Daima pamoja na gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu. Naanza na gazeti la kimichezo la championi ambapo habari kuu katika ukurasa wake wa mwanzo ni mnaswali this is Simba bwana mm. ya waacha yanga mabao 13 ya wafuata mtibu wa kibishi Moro. Habari inapatikana katika ukurasa wa ndani wa gazeti la championi. Papi Shishimbi Agoma Kula Yanga. Haya. Ronaldo Kidume Madrid yaichinja Juventus na kigogo mwingine amwaga mamilioni Simba. Msuva atikisa aingia kwenye takwimu za dunia. Habari inapatikana katika ukurasa wa ndani. Uh, ukurasa wa nyuma wa gazeti la Championi habari kuu ni Ronaldo tena. Lakini pia habari nyingine pata chimbika Man City dhidi ya Liverpool. Habari inapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Championi la kimichezo. Hai. Gazeti la Dimba. Beti kubali usikubali. Mm. Kubali au maukatae. Mm. Lakini striker wa Simba John Rafael Boko anatisha. Nasema huu ndio ukweli. Hai soma neno yangu usiniambie. Sawa nakusikiliza. Hai <laughs> soma neno yangu ni. Ehe. Ni aya ya kwanza ya, ya, ya katika ukurasa wa pili gazeti la. Kwani kwanza umehamia mpaka ndani huko eh? vipi shida? Ah nimevutwa tu na kwamba ukiangalia Uh, kicho cha habari katika ukurasa wa mbele. Eh. Wameandika boko. Boko mnyama. Alafu unajua mimi naona kama wewe unahamama sana wewe. Eh. Ukishona huko kuko vizuri una unasoma habari <laughs> vizuri kabisa ndio uko ndani. <laughs> Ukiona huko kuko kumekaa sio sawa. Ah mimi nimevutia ah, tuna ah. mwandishi. Cheka alivochanganya rangi kwanza boko nyekundu alafu mnyama nyeusi. Amepiga mbili simba ikiwa njombe njombe mji kwao habari ipo katika ukurasa wa ndani wa <laughs> gazeti hili ni ukurasa wa pili wa gazeti la Dimba ndio leo uzito katika ukurasa wa kwanza na ikiendelea katika ukurasa wa ndani kutinywa singida huyo jangwani habari katika ukurasa wa pili utaipata kwa kina lakini pia kuna vidokezo vingine hapa Wambura paswa kichwa TFF na Roma anasema kupita wanaweza shida ni Messi habari ipo katika ukurasa wa 13 katika gazeti la Dimba Tukienda katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Dimba this is unfilled unfilled uwanja huo ambako uh, mechi itapigwa kati ya Liverpool uh, na Manchester City uh, Klopp amtisha Guardiola lakini City wanasema liwalo na liwe habari hii iko kwa kina katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Dimba ni hayo Gazeti la habari leo guji la habari Tanzania habari kuu ni Magufuli asema bei ya umeme ishushwe habari inapatikana katika ukurasa wa pili bunge la ridhia mkataba mabadiliko ya tabia nchi pamoja na masuala mengine uh, nchi itanufaika kwa kupata fedha za kukabili athari za mabadiliko hayo habari inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo lakini pia mboe wenzake waachiwa kwa dhamana habari ni katika ukurasa wa pili chenge zungu najma waula tena bungeni habari inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti la habari leo. Katika baipisha hapo ni Rais John Magufuli akipata maelezo kutoka kwa meneja miradi wa shirika la umeme Tanzania Tanesco. Um, handisi Steven Manda kabla ya kuzindua mradi wa kuzalisha umeme megawati 240 wa Kinyerezi tu eneo la Kinyerezi Dar es Salaam siku ya jana. Askofu mkuu wa shangao wenzake kuituhumu serikali habari ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti la habari leo gwiji la habari Tanzania. Hai gazeti. Kwa sababu umeandika. Kumbe bado. Asante sana. Haya endelea. Ukurasa wa nyuma wa gazeti hili habari leo umeandika Simba haikamatiki. Habari inachukua ukurasa mkubwa. Nafasi kubwa katika ukurasa wa nyuma lakini pia Twiga Stars vitani leo Yanga yaendea wa Ethiopia Morogoro na Anti Ezekiel akana kuwazima nguo. Eh. Habari inapatikana katika ukurasa 31 wa gazeti la habari leo. Liverpool uh, dhidi ya Man City ni, ma, ni mpambano wa kufa. Habari inapatikana katika ukurasa 31 wa gazeti la habari leo. Ah, Wanasema cha kustiri haki. Cha kuwazima. 
Mbona ngo tumevaliana sana? Sawa so, wazima huo? Eh? Yeye kama amekufresh eh? Ilikuwa ni ilikuwa ni kwa shughuli gani ambapo alitumia kwa wazima? Ni kitu bedfresh. Kwa wakati huu mtu ni kwa wazima nguo. Of course kwa wakati huu. Lakini wakati ule Mm. Ujuzi hivi hata kama mtu akirudia nguo mtu anakuwa kama vile anakuwa na yani anaogopa yani kwa hawa masta au katika mitandao ya kijamii. Unajua yeah. mtandao unadanganya sana kwa kweli. Mtu akirudia nguo anakuwa na wasiwasi kwamba atasemwa. Beti katika kipindi hiki ambako labda nguo zile unaweza mama wa dada ndio unaweza ukagundua hii ni ya fulani. Nguo zinafanana tu. No listen, sasa mm. shida ni moja. Inawezekana huyo ale labda aliyekupa. Mm akakusema akasema kwa mwenzake ah sasa hiyo atao au tu basi kajisikia tu kusema kwamba ile ngo ni mwazima kumbe haja mwazima eh mm-hmm. lakini pia at the same time hata kama ukirudia nguo sawa ni ya kwako umenua mm. kwa pesa yako mwenyewe mm. kuna tatizo hakuna tatizo sasa shida ni hofu hadi sasa ndo nasema sasa mimi ndo nampa mtu na nili nampa mtu motivation kwa asubuhi ya leo yeah. kama unaogopa sasa hivi mtu anajiandaa anataka zini anda yeah. baba anaogopa atarudia nguo mtu atamsema hapana yeah. vaa tu nguo yako afu pigia mimi kuuliza mwambie yeah. hivi nimenua mwenyewe kwa ile yangu mwenyewe na nia kwangu na naipenda basi namaliza ndio mashaka mengi gazeti la mwananchi limeandika serikali yataka mwendo kasi kesi ya mbowe ndivyo lilivyoandika kumbuka pia ndio habari pia imeonekana katika magazeti mengine wakili atoa sababu wasema kwa kuwa wengi ni wabunge inavuta hisia hivyo iwe haraka lakini mbowe anasema ameona mengi makabusu ahili kupanga siku ya kuyaeleza habari hii kwa kina ipo katika ukurasa wa wa gazeti la Mwananchi katika picha hapo uh, utamwona huyo Dr. Morel mbunge wa Siha huyu Godwin Morel mm-hmm. wa chama cha mapinduzi akipongezwa na mbunge wa viti maalum Chadema Joyce Sokombi Sokombi huyo umeivuta hiyo Bana hiyo picha ilikuwa imekufresh Eh inaonekana ilikuwa ni pongezi pia iliyotengeneza furaha kati ya mm. watu hawa wawili wanaonekana wa, mpongezaji alitegemea matokeo haya Ndiyo. <laughs> Sio hapo mpongeza mtu unafurahi kwamba ningetamani ushinde na kweli umeshinda sio Okay Eh hey, Unaweza kaona wewe Inatia moyo Na hawa ni watu wa vama vile tofauti sasa Eh sasa hivi Japo wale walikuwa kimoja JPM atamani bei ya umeme nchini ishuke habari hii ipo kwa kina katika ukurasa wa pili utapata kwa kina na Haya, Vodacom ya sitisha huduma ya Luke Halotel ya ingia. Habari hii ipo katika ukurasa wa tatu. Oh. Bunge laanza wa bunge wa hoji wimbo wa taifa. Jana wimbo ulichezwa, alafu mbunge mmoja akasema ah, hii melody sio. <laughs> <laughs> Kwa hiyo speaker akaomba muda ili asikilize aweze kugundua kwamba tatizo liko wapi. <laughs> kwa nabila aletoe version zote ile asikiliza aweze kumwona. Askofu Uganda apona shambulizi kimeujiza. Kuna mtu mmoja alikuwa anavamia kani uliona hiyo picha. Kanisani baada inaendelea jamaa akatoka nyuma ana fimbo anakimbia pale mbele kwenda kum, kumshambulia askofu. Bana yani Mungu akiamua kukulinda hakuna adui anaweza kukupa. Jamaa akajikuta ame 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 ame, ame, ame naswa na kiunzi fulani hivi si unajua kabla kufika madhabahu ni akaanguka chini Kwa kweli ya Kitokea hiyo na picha fulani hivi iko inazunguka katika mitandao Twende katika ukurasa wa nyuma gazeti limeandika Simba ya Kapa Tam Habari hii ipo kwa kina katika ukurasa huu wa 40 gazeti la Mwananchi Tanzania gusawa madola Ndio na Liverpool Man City kisasi ligi mabingwa Ulaya habari hii ipo kwa kina katika ukurasa huo nyuma gazeti la mwananchi haya gazeti la Tanzania daima sauti ya watu habari kuu ni wamerudi mbowe wenzake sita kuanika walichokikuta segerea wafuasi zaidi 20 chadema wanaswa polisi marando au kivutio mahakamani habari inapatikana katika ukurasa wa nne na watano wa gazeti hili la Tanzania daima tunapo katika habari picha ni viongozi wa chadema kushoto wakimpongeza wakili wao pita kibatala mara baada ya mahakama ya hakimu mkazi kisoto jijini Dar es Salaam kuwapatia dhamana jana katika kesi ya uchoche ya 
uchochezi na uha, uh, uhasi inawakabili ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 na 5 Rais Magufuli asema wanaokuamisha miradi kukiona ndama azaliwa na vichwa viwili. Say. Hii ni bala. Mm? Ndama azaliwa na vichwa viwili. Mm. Habari inapatikana katika ukurasa wa sita wa gazeti la Tanzania Daima. Lakini 30 yasema Rais Magufuli usilumbane na maaskofu. Habari inapatikana katika ukurasa wa tano wa gazeti la Tanzania Daima. Ukurasa wa nyumba umeandika tunakulaga. Habari inapatikana katika ukurasa wa 23 wa gazeti la Tanzania Daima. Masogange anasurika jela matumizi dawa za kulevya na Twiga Stars Shipolopolo kazi kazi leo. Yanga kuivutia kasi walaita Dicha Morogoro habari inapatikana katika ukurasa wa 23 wa gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu. Ha, tunde katika gazeti la nipashe. Mm, Kuba lilope uzito hapa ni hilo lilo usisha ob, uh, viongozi wa chama cha demokrasia na mandelo cha dema. Na amba wanaonekana katika picha. Wakiwa na mkuu wao uh, manyekitu wa taifa Freeman Boy. Mbunge wa iringa uh, mchungaji Peter Msigwa. Naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Walimu. Na uh, wakijadilia na jambo na wakili wao Peter Kibatala baada ya kupewa dhamana katika mahakama ya hakimu kazi kisutu Dar es Salaam ili picha jana hii tukio lilivuta hisia uh, za watu wengi. Kwa hivyo wanasema chadema wapishana kukwe, uh, kuwe kwa makabusu habari kamili katika kurasa pili lakini kubwa leo kwa uzito uh, katika gazeti hili umeme kushuka bei habari kamili katika kurasa pili. Mbunge wa CCM Ahoji uhalali kwa mwanzake huyu ni mbunge wa CCM Ahoji Kiapo cha Mtulia baraka mili katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la nipache katika ukurasa wa nyuma uh, simba hii ni ubingwa tu boko atupia bao la 96 akimshika chirwa habari hii endelea nayo katika ukurasa huu wa nyuma wa Ethiopia waisimamisha yanga moro hmm. ha ni hayo Gazeti la Mtanzania fikra ya kinifu habari kuu ni Mboe atoka na msimamo mkali Segerea asema Chadema anajipanga kutoa tamko la kesi yao kueleza kuondani maisha ya jela habari inapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti la Mtanzania katika baipisha hapo ni dhamana anasema mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe akikumbatiana na mwenyekiti wa, ba, wa Bawacha Halima Mde baada ya kuachiwa kwa dhamana katika mahakama ya hakimu mkazi uh, Kisutu Dar es Salaam uh, habari nyingine nimeimarika tunaona hapo katika baipisha pia hivi uh, speaker wa bunge amesha 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 rudi ah amerudi basi hapa uh, bunge limeanza bunge la budget na yeye ame ametia team hapo anapokelewa na lakini bado anaendelea na matibabu kwani kule ata am... ataendelea ku ah, sasa maelezo zaidi ni mapema kusema lolote wale hapa wanaona katika baipisha wanasema speaker wa bunge Job Dugai akiwa na mbunge wa kuteuliwa Salma Kikwete hmm. aliyemtembelea nchini India anapoendelea na matibabu yani kama vile ni endelevu hapa au wakati huo baba alipomtembelea lakini ni picha alipokuwa amekuja amerejea lakini sasa hapa basi tutakuwa tu era za za nafikiri kwa mkanganyiko sababu habari hii pia tumekuwa nayo katika mm. taarifa yetu habari Kamba speaker wa bunge amerejea um, nchini mm. baada kutoka India kwa matibabu. Sawa kabisa, karibu sana. Magufuli asema Tanesco jiandaeni kushusha bei ya umeme habari inapatikana katika ukurasa wa 4 wa bunge mawaziri wakacha mkutano wa bunge habari inapatikana katika ukurasa wa 3. Ukurasa nyuma umeandika Simba yazidi kuipa mtihani Yanga. Katika baipisha hapo ni wachezaji wa timu ya Simba wakishangilia wakati wa mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara dhidi ya Njombe Mji katika uwanja wa saba saba jana na Masogange akwepa kwenda jela habari inapatikana katika ukurasa wa 21 milioni mm, 1500 ama miaka mitatu jela Ungefanyaje? Ah unalipa baba. Mm. Ukiwa na uwezo wako mm. unaweza kulipa. Kwa wakati kwa wakati. Eh. Ukichelewa inakula kwako. Luanda Mina amaliza kazi kwa Ethiopia habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mtanzania fikra ya kinifu. Na ndio nimefikisha na nimefikia mwisho wa mabiti wa magazeti nilikuwa na magazeti manne ikiwa ni pamoja na gazeti la Mtanzania, Tanzania Daima, lakini pia gazeti la habari leo 
na pia gazeti moja la kimichezo la championi. Mhm. Mm Nami nimekuwa na gazeti la Nipashe Mwananchi na gazeti la Dimba ambalo huandika habari za kimichezo. Nashukuru sana mtazamaji kwa mwisho wa mapitio ya magazeti asubuhi hii. Pasini yako kuendelea kutafuta undani zaidi wa hoja ambazo pengine zimekuvutia katika magazeti ambayo uh, yapo mtaani sasa. Bet. Asante. Leta ujumbe. Usiogope kurudi nguo yako. Ah. <laughs> Asante, siogope kurudia ngo yako kwa sababu ni yako. Ni yako. Lakini hiyo ni sababu ya hofu. Yes, that's the issue. Ukijiamini, eh eh, ajiamini. Alafu tukikuona umerudia sasa ameamua mwenyewe. Anazo. Eh. <laughs> Au anaipenda. Naam, tukio mwisho wa mapitio magazeti tutakuwa na mapumziko mafupi baadaye kidogo tutakuwa na mada ya siku na leo tutaangazia uh, tukio la like historia ambalo Wafanyika juzi, Rais Dr. John Pombe Magufuli alipoipokea ndege ya tatu ya bombardi ya Q400. Sasa tunajiuliza ni kwa kiasi gani hatua hii inaleta tafsiri ya kufufuka na kukua kwa ATCL hapa nchini? Yako maswali kadhaa ambayo tutapenda kuyafahamu zaidi uh, kupitia kwa mkurugenzi wa ATCL hapa studio. Hayo ni ya baadaye kidogo. Beti. Msanii leo atakuepo. Na imani itakuepo. Una imani? basi tubaki na imani hiyo tunakuwa na mapumziko mafupi hii ni morning trumpet